consigo entender como é que uma janela pode ter cheiro de cachorro, cara. Janela com cheiro de cachorro não dá, meu irmão. Pô, coisa nojenta, parece até que tinha um pulguento vira-lata, é, 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 é. sei lá, parece que construiu um aroma de, de vira-lata pulguento, sarnento, fedorento. Ih, você tá doido, tava fedendo demais aquela janela de ônibus. Como é que pode isso? Ah, vamos lá. Limites formais. É onde a gente disse que ia começar, né? No outro slide de TGC, Teoria da Constituição. Vamos lá. Limites formais. Incomoda, por favor. Quando a Constituição estabelece certas exigências no processo legislativo de aprovação da sua modificação, tornando este distinto, tornando este distinto e mais laborioso, solene e dificultoso, do que aquele estabelecido para elaboração das demais leis do ordenamento. É a existência dessas limitações que caracteriza uma Constituição como rígida. Deixa eu só pegar aqui a, a, o Bademequinho, o gordinho, o, o, o Faustão aqui, o pesadão, pesadão, eu ninguém conhece, acho que essa referência, mas de qualquer jeito eu conheço, então, se dane o mundo, <risos> que? Vamos lá, é artigo 60, olha aí, é, eu parei em cima, valeu, artigo 60 já foi lido em outros vídeos aqui, a constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço no mínimo dos membros da Câmara, do, do, dos deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades de, de, da, da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal do Estado de Defesa ou de Estado de Sítio. A proposta será discutida e votada em casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada, se obtiver, se obtiver o quê? em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. Uh, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas das câmaras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. E a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta nessa, na mesma sessão legislativa. Limites formais. Continuando, né? Uh, pelos incisos 1, 2 e 3 do artigo 60, qualquer reforma constitucional deve levar em conta as seguintes formalidades. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de no mínimo um terço dos deputados ou senadores, artigo 60, 1, inciso 1, né, tal. O Presidente da República detém a competência para propor emendas constitucionais, inciso 2, a Constituição também poderá ser emendada pela proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades de, da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Mas além dessas limitações ao poder de emendar a Constituição Federal, existem outras. É o que o parágrafo 2º, 3 e 5º do artigo 60, já lidos aqui, uh, também está, estatua em procedimentos a serem seguidos. Vejamos, propostas de emendas constitucionais devem ser discutidas e votadas em casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovadas as que obtiverem três quintos dos votos dos deputados e senadores. Artigo 60, parágrafo 2º. São as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, observado a, o respectivo número de ordem, que promulgam as emendas à Constituição. Artigo 60, parágrafo 3 E o parágrafo 5 né? Os assuntos que constarem nas propostas de emendas constitucionais que foram rejeitadas ou tidas como prejudicadas não podem ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. É, esses slides, cara, são excelentes, sério mesmo. Não tem, não tem o que reclamar desses slides, são essenciais para você tiver uma luta boa. Limites circunstanciais se verificam quando a Constituição 
veda a sua modificação durante certas circunstâncias excepcionais de conturbação da vida do Estado. Isso porque nos momentos de instabilidade institucional, o país não se encontra em clima de tranquilidade para realizar reformas em sua lei maior. O, na CEF de 88, essas limitações circunstanciais vêm previstas no artigo 60, parágrafo 1 já lido aqui também. Então não me incomoda. Hum. Que? Isso, isso é uma brincadeira, né? Só, só ver mais uma coisa aqui, até onde esses slides vão, né? Porque eu tinha anotado alguma coisa acerca disso. Eu não sei se, se, se falo verdades ou se falo mentiras aqui. Vamos ver. Minto. Minto, é aquela coisa, né? Minto. Vai até intervenção federal, então beleza, né? Mas não é bem assim. Uh, vamos continuar. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 1. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal do Estado de Defesa ou de Estado de Sítio. Tem-se, então, na vigência das seguintes circunstâncias, não é possível a realização de emendas constitucionais à intervenção federal, Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Intervenção Federal. A intervenção federal no Brasil consiste em uma medida excepcional, já que o princípio é o de não intervenção, de suspensão temporária da autonomia de determinados entes federativos. Em outras palavras, a intervenção é uma excepcionalidade admitida pela Constituição Federal que afasta a autonomia de determinado ente político com a finalidade de preservação de existência e unidade da própria federação. A intervenção federal perfaz-se, assim, a hipótese da União intervir nos Estados-membros no Distrito Federal, intervenção federal comum ordinária, ou em municípios localizados em território federal, intervenção federal anômala. Classificação doutrinária. Intervenção federal comum. Artigo 34 da CF. Intervenção da União nos Estados e Distritos Federal. Estados e Distrito Federal. A União não intervirá nos Estados nem no é, Distrito Federal, exceto para... Aí vem uma porrada de coisa que é melhor a gente já marcar. É, meu irmão, até dois, melhor marcar mesmo. O bicho tá pegando. Beleza, tá marcado. Uh, e vamos continuar aqui. Intervenção federal anômala ou incomum. Incomum. Artigo 35 da CEF. Olha lá. O Estado não intervirá em seus municípios nem a União nos municípios localizados em território federal. Exceto quando... Aí você vai ler e vai ver as, as exceções aqui, tá? Eu vou ler todo o artigo, vou passar um... E você tem um lado de meca, com certeza. Então não tem problema não, né? Intervenção da União nos municípios localizados em território federal. Observação. Atualmente não é possível a realização de intervenção federal anômala ou incomum nos municípios localizados em territórios federal, haja vista a inexistência de territórios federais. Hum. It's a me, Mario. Hum. Que? <risos> intervenção federal comum, artigo 34 da CF. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. Vou ler aqui, bora pegar aqui. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade de federação em outra por termo, a grave é, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas uniões federa da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação que, aí você vai ver mais um bando de coisa, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior, Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na constitui nesta Constituição dentro dos prazos, prazos estabelecidos pela lei. E tem uma porrada de outras coisas nessa, nessa, nesse artigo, tá? Uh, 
Intervenção Federal com... É, bom, meu pai, vou ter que ler o artigo todo. Prover a execução, peraí, da lei federal, ordem ou decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios de constitucionais. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas de direitos de financiação pública direta e indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais compreendida provenientemente, não, a, a, é, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino nas, nas, nas ações e serviços públicos de saúde. Puxa, que legal, né? Enfim, eu achava que não tinha que ler o artigo inteiro. Curtiu, sim. Ah, meu pai, eu vou ter que ler até o artigo 35 inteiro, cara. Então, depois que eu fui falar... Eu... Tá, o inciso primeiro do artigo 35. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por dois anos consecutivos a dívida fundada, não for emprestada as contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado uh, o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos da saúde, e o Tribunal de Justiça de Provimento eh, eh, segurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução da lei de ordem ou de decisão judicial. Beleza. Tá lido com a graça de Deus. Ah, ainda não acabou. <risos> claro que não, né? Olha. Estamos na, no slide 58 de 94, não tem como acabar assim tão rápido, não. Pensando o que, rapaz? Prazo e condições de intervenção federal. Artigo 36. Puxa vida, até o 36, minha filha. Opa, desculpa, desculpa. Espera aí, calma, calma, calma. Artigo 36. Sai daqui. Obrigado. É, vamos lá. A decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34, para, é, para inciso 4 da solicitação, da solicitação do Poder Legislativo do Poder Executivo com a coacto ou impedido ou de requisição do STF se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor e que, se couber, nomeará o interventor será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, faça-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Esse é o parágrafo primeiro e o segundo. Ai. Parágrafo 4 Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Características aplicáveis tanto ao estado de defesa como ao estado de sítio. Tanto o estado de defesa como o estado de sítio são legalidades extraordinárias temporárias. Tanto o Estado de Defesa como o Estado de Sítio são criados por decreto do Presidente da República. Tanto o Estado de Defesa como o Estado de Sítio são limitações circunstanciais às emendas constitucionais. Na vigência do Estado de Defesa e do Estado de Sítio é possível a restrição de direitos constitucionais fundamentais. Estado de Defesa. Conforme José Afonso da Silva, o Estado de Defesa é uma situação em que se organizam medidas destinadas a debelar ameaças à ordem pública ou à paz social, ou ainda, o Estado de Defesa consiste na instauração de uma, le... de uma legalidade extraordinária por certo tempo, em locais restritos e determinados mediante o decreto da Presidente da República, do Presidente da República, porque a Presidente já foi para o saco. É... 
ouvidos o, o, o Conselho de, de, da República e o Conselho da Defesa Nacional para preservar a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Previsão legal, artigo 136 CF. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, uh, decretar estado de defesa para preservar a ordem pública, uh, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. É o 136, né? Que coisa. Então vamos colocar aqui o 136, né? Para que se caso aconteça alguma coisa, né? Tipo, tem uma prova você querer colocar, é, fixar as coisas. No, na semana da prova, não dá, né, cara? Não dá, não dá, não dá. Então é melhor agora do que depois. E fui dono do Disnal e gonna be to dust, to dust later. Como diz o, 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 o Tony Stark no Capitão América 3. Se nós não fizermos isso agora, será feito por. É, será feito. Não sei se, contra nós depois. Eu não me lembro direito. Também o filme já faz. É de abril, cara. Ordem pública e paz social. A ordem jurídica de um determinado Estado é composta pela somatória entre Constituição Federal e normas infraconstitucionais. Deixa eu ver quantos minutos está. Ah, 16 minutos, até eu pensava que estava mais. E normas infraconstitucionais. Ciente disso, tem-se que a ordem pública e a paz social se verificam com a observância do ordenamento jurídico. Então, diante de situações em que se verifica uma descontrolada, grave violação da ordem jurídica, não controlada por parte de órgãos específicos, exemplo, polícia civil, militar, guarda metropolitana, órgãos específicos, Cacilda, acabei de repetir a mesma linha, é, é, polícia civil, polícia militar, guarda metropolitana, etc. Situação de grave e iminente instabilidade institucional é igual a grave e iminente instabilidade no país. É permitido que o Presidente da República, após oitiva do Conselho da República uh, e o Conselho de Defesa Nacional, decrete o Estado de Defesa. O Estado de Defesa também pode ser decretado mediante ameaça de ordem pública ou paz social. For, é, é, ou de ordem pública ou paz social forem ameaçadas por calamidades de grandes proporções da natureza. Tsunami, terremotos, furacões. Poxa, isso aí faz sentido, né? Por que não faria, David? Tá maluco? Aqui tem uma pergunta para você responder. Ó. O, que, o parecer do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional são vinculantes ao Presidente da República? Prazo e condições. Parágrafo 1 é, O decreto que instituir o estado de defesa te, determinará o tempo de sua duração e especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentro as seguintes restrições aos direitos de reunião ainda que exercida no seio das associações sigilo de correspondência sigilo de comunicação telegráfica e telefônica ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública respondendo à União pelos danos e custos decorrentes e parágrafo 2 o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias podendo ser prorrogado em uma vez por igual período se persistirem as razões que nos justificarem sua decretação só, só marcar isso enquanto você marca aí o seu que você esteja marcando, né? Então vamos lá, vamos à obra, vamos ao trabalho, já dizendo. Você faz. Tá, chega. É, vamos ver, está terminado aqui, vamos continuar. Cague, que é assim, é cague na feira da fruta, cague na feira da fruta. É assim mesmo, cara. Eu acho que é. O cara é isso que dá, cara. Sério mesmo, eu parece que é isso que ele tá falando. Caguei na feira da fruta. Caguei, mano. Caguei. Quero nem saber. 
Previsão legal, artigo 137 ao... Puxa vida... É, é, 137 ao 141. O professor José Afonso da Silva assim define o estado de sítio. Cacilda, é muita coisa pra ler, cara. Não acredito que eu vou ter que ler tudo isso. Vou. 139, tá, tá. 140, tá, tá. Beleza, tá. Vou te catar, poxa. É, cara. Música lixo tem nome. Pois é, meu irmão. Tô dizendo o quê? Instauração de uma legalidade extraordinária por determinado tempo e em certa área que poderá ser território nacional inteiro, objetivando preservar ou restaurar a normalidade constitucional perturbada por motivo de comoção grave de repercussão nacional ou por situação de beligerância com o Estado estrangeiro. Breve, onde que essa coisa acaba, pelo amor de Deus? Limites materiais. Beleza. Hum. Hum. Artigo 137 O Presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio no ca nos casos de... promoção grave de repercussão nacional ou por ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Essas coisas surgem na, na garganta e não saem, né? Incrível. Coisa horrível. Na agenda. É, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da república ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir com maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e depois de publicado, o presidente da república designará o executor das medidas específicas e áreas abrangidas. Parágrafo 1 O estado de sítio, no caso 137, inciso 1 não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez, por prazo superior no, no do inciso segundo poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira só ver aqui um negócio que eu acho que é necessário ah, aquela música que aparece no Power Rangers é é pô, cara eu não entendo porque colocaram uma coisa que era tão legal sabe tão divertida para ser um negócio oh, não. É um bando de, de jovens, assim, vagabundos, inúteis. É, é, cara, é sério, isso, isso dá uma raiva quando eles colocam uma coisa sombria e séria numa merda que é pra ser divertida. É uma merda bem louca, não era pra ser um, uma merda, assim, séria, entende? Aí vão e colocam uma coisa séria. Ah, não, nós somos um bando de vagabundos, um bando de otário lixo. <risos> um bando de, de... Cara, parece que pegaram o, o pessoal do Data. É o que dá a entender, olha, esse aqui é o pessoal do Data, eles vão ser os novos Power Rangers. Quando, cara, é mais fácil que eles sejam aquele, aquele grupo a, a antagonista dos Power Rangers do que... Pelo amor, né, cara? Pelo amor de Deus. Artigo 130, 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, para é, é, inciso primeiro, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Bora lá. Obrigação de permanência em localidade determinada. A detenção em edifícios não destinados a acusados ou candidatos por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e liberdade de imprensa, radiofusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção das empresas e serviços públicos, requisição de bens. Ainda tem um parágrafo único, mas aí não falou nada, então beleza. É, limites materiais. Acho que eu vou parar por aqui.